92. Giới làm phiền người bằng cách dạy kinh, tụng kinh Giải thích tổng quát Đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học Xét theo nghĩa do việc làm phiền lòng người khác Và không bỏ được sự tranh chấp sanh phiền não nên Phật cấm chế Giới này gồm hai duyên kết hợp Duyên khởi Bây giờ Đức Phật tại tỉnh xá Kỳ Hoàng khi ấy, nhóm sáu cô ni do cố làm phiền người, hoặc người ở trước mình đến sau, hoặc người đến sau mình ở trước lại rủ nhau ở trước mặt các vị dạy kinh, tụng kinh, hoặc dạy bảo lẫn nhau. Các ni rầy trách, bạch trách thầy tỳ kheo, chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới, sau đó các ni không biết là có người ở trước mình đến sau, sau mới biết rằng mình đến sau, có vị sám hối tội ba vật đề có dị nghi phật dạy không biết không phạm nên như vậy mà tụng giới giới tướng nếu tỳ kheo ni biết có người ở trước mình đến sau biết người đến sau mình ở trước mà cố ý làm phiền người nên rủ nhau ở trước các vị tụng kinh dạy kinh hỏi nghĩa kinh hoặc cùng dạy bảo nhau phạm ba vật đề giải nghĩa Biết người ở trước mình đến sau Biết có người ở trước là tự biết Trong đó có người đến nghỉ trước Biết mình đến sau là tự biết mình đến chỗ đó sau người Biết người đến sau mình ở trước Mà cố ý làm phiền người Nên rủ nhau ở trước họ tụng kinh, dạy kinh, hỏi nghĩa kinh hoặc dạy bảo nhau Nghĩa là người đến sau phải tùy thuận ý người đến trước Không được làm các việc khiến các vị ở trước phiền bực nếu cố ý làm là trái với điều Phật chế cấm nên phạm tội Định tội Tướng phạm của giới này là vì cố ý làm phiền người Nên tụng học kinh dạy bảo lẫn nhau Nói rõ ràng phạm ba vật đề Nói không rõ phạm đột kiết la Giới đầy đủ hai điều kiện mới thành tội này Một, cố ý quậy phá Hai, trước mặt các vị mà dạy học tụng kinh thành tiếng Chế chung giống giới trước Khai duyên không phạm là không biết Hoặc vì ở trước cho phép Hoặc đó là bà con thân thuộc Hoặc người bà con bảo Các cô cứ tự nhiên đọc học kinh Tôi sẽ nói với người ở trước hộ các cô Hoặc theo người đến sau học kinh Hoặc người đến sau theo người đến trước học kinh Hoặc cả hai cùng theo học kinh với một vị khác Hoặc người kia hỏi người này đáp Hoặc nói đùa giỡn Hoặc nói vội vàng hoặc nói trong mộng hoặc muốn nói việc này lại lầm sang việc khác và ban đầu khi phật chưa chế giới 